Der Frühling ist da und wir können wieder auf unsere Reise in Duros steigen. Ich bin ja persönlich ein bisschen verliebt in die Honda Africa Twin, aber darum soll es gar nicht gehen. Wir wollen euch heute unsere Top 3 Enduro Helme vorstellen, wirklich die Creme de la Creme. Wir haben hier Ausstattung ohne Ende, wirklich mega, mega geile Helme, alle drei. Und deswegen jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf dem Kanal von Helm Express begrüßen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß das sehr zu schätzen und habe hier auch drei Schätzchen auf dem Tisch. Und zwar habe ich mich wieder mit meinem Chef zusammengesetzt, mit unserem Einkäufer zusammengesetzt und haben geschaut, was sind die Helme, die wir euch am allermeisten empfehlen können. Und das haben wir dann versucht an möglichst objektiven Kriterien festzumachen. Wir haben hier den Arai Tour X, wir haben hier den Shoei Hornet ADV und den Next XWED 2. Und alles natürlich Faserhelme, wir haben hier auch Carbonhelme dabei. Wir haben natürlich alle mit Visier, deswegen sind sie Enduro-Helme. Wir haben hier mit und ohne im liegenden Sonnenvisier und verschiedene Sachen, die einfach an Sonderausstattung dabei sind. Die unterscheiden dann wirklich die Plätze 3, 2 und 1. Und jetzt würde ich sagen, starten wir erstmal mit dem dritten Platz. Der dritte Platz geht an den Arai Tour X, auch ein sehr schöner Helm. Diese Dekorvariante passt natürlich sehr gut zu Suzukis, nicht. Aber lasst euch doch nicht von abschrecken, den gibt es in diversen Ausführungen, selbstverständlich. Wir haben hier einen sehr wandelbaren Helm. Also wir können natürlich das Visier, den Schirm abmachen. Das kann zum einen Sinn machen, wenn wir irgendwie eine Autobahn-Session haben oder irgendwie in ein Tourengebiet anreisen über die Autobahn. Dann kann man das abmachen und haben eben nicht den Windwiderstand. Wir können den dementsprechend also quasi als Integralhelm letztendlich fahren. Wir können aber auch das Visier abmachen, können ihn damit als Motocross-Helm fahren. Wir können den auch ohne Visier als Enduro-Helm fahren, also sehr, sehr wandelbar, dieser Helm. Wir haben hier ein sehr gutes Belüftungskonzept im Kinnbereich, Stirnbereich und eine Entlüftung dann im Hinterkopf. Das ist eben sehr wichtig, wenn wir eben nicht so schnell unterwegs sind und im Gelände, ne? also richtig ackern müssen, aber nicht eben den Fahrtwind haben. Sehr gut an diesem Helm ist auch das Innenfutter. Wir haben hier ein 3D geformtes Innenfutter, was wirklich aus drei Lagen aufgebaut ist. So kann der Hersteller einfach unsere Kopfform abbilden, super angenehm zu tragen, auch ja, langlebig. Oft setzt sich das in Futter, ja, und das haben wir hier definitiv nicht. Wir haben hier allerdings, und das unterscheidet ihn so ein bisschen, und deswegen ist er auch nur auf Platz 3 gelandet, wir haben hier kein innenliegendes Sonnenvisier. Ja, wir haben ein Pinlock-Visier, aber eben nicht on top ein innenliegendes Sonnenvisier. Und wir haben auch keine Vorbereitung für den Bluetooth-Intercom. Das heißt also, wenn ich in den Freisprechgerät nachrüsten will, dann muss ich das wirklich extern machen. Und das ist gerade bei Tourenhelmen auch nicht ganz so schön, deswegen nur Platz 3. Jetzt machen wir weiter mit Platz 2. Tada, auf Platz 2, Shoei Hornet ADV, ein sehr aerodynamischer Helm und deswegen ist er auf Platz 2. Wir haben hier eben den Nachteil, den ein Enduro-Helm eben hat. Durch das Visier wird Luft eingefangen, Luftverwirbelung, Widerstand, Lautstärke. Das hat man hier eben versucht zu minimieren, indem man hier relativ große high Kiemen eingefügt hat, die das eben so ein bisschen wettmachen. Kann natürlich auch hierüber über die Schrauben das Ganze wieder losmachen und ihn als Integralhelm fahren. Super Belüftung. Was wirklich geil ist, sind auch vier Helmschalengrößen, also sehr kompakt dieser Helm. Das wirkt jetzt natürlich nicht, weil ihr eben keinen kein Vergleich habt, aber der ist sehr kompakt, der ist sehr schön leicht und ja, ein sehr gelungener Helm. Allerdings, wir haben hier auch wieder kein inliegendes Sonnenvisier integriert und wir haben hier keine Vorbereitung für den Bluetooth Intercom, deswegen eben noch Platz 2. Sehr gut bei diesem Helm ist das Innenfutter, 3D geformt, sehen wir aber bei allen Kandidaten, deswegen hat ihm das nicht den entscheidenden Vorteil gebracht. Sehr schönes, langlebiges Innenfutter, super angenehm, auch an den Ohren eben ein bisschen weicher, also da haben sie sich wirklich Gedanken gemacht. Ist aber bei, bei hochwertigen, bei wirklich Endstufe Tourenhelmen, den wir uns hier heute anschauen, ist das wirklich ja, nicht Standard, aber schon, schon gegeben. Deswegen hat ihm das eben nicht so den Kick gegeben, dass er auf Platz 1 landet. Und die Belüftung ist auch sehr gut. Wir haben hier eine vernünftige Belüftung und vor allen Dingen sechs Entlüftungen. Und das ist eben entscheidend. Belüftung schön und gut, aber erst die Entlüftung ermöglicht eben die optimale Zirkulation im Helm. Jetzt schauen wir uns aber den ersten Platz an. Und das ist einfach unumstritten der Nex XWED 2 Carbon. So ein geiler Helm. Und... Ich könnte, glaube ich, eine Stunde alleine über diesen Helm sprechen, denn es gibt, glaube ich, keinen Helm, der mehr Möglichkeiten hat, 
wir gehen einfach mal sukzessive durch. Natürlich Carbon, Außenschale, wir haben hier ein super Belüftungskonzept, wir haben auch ein relativ kleines Visier, um die Aerodynamik zu gewährleisten, aber haben gleichzeitig im Lieferumfang auch einen Ansatz. Das heißt, wenn ihr den im Cross-Einsatz fahren wollt, wenn ihr den Offroad fahren wollt, dann könnt ihr das hier verlängern und habt eben den entsprechenden Sonnenschutz, den ja, und vor allen Dingen auch die Optik natürlich. Seht ihr hier unten diese Belüftung, die können wir herausnehmen und durch ein Gitter ersetzen, auch im Lieferumfang enthalten und haben dann eine permanente Belüftung, die ebenfalls für den Motocross-Einsatz sehr schön ist. Schauen wir uns das Ganze einmal von innen an und sehen hier schon, es ist jetzt nicht eingebaut bei meinem Vorführer, aber wir haben hier einen Schlauch, den wir dann mit unserem Camelback verbinden können, was den Helm natürlich zum idealen Tourenbegleiter macht. Auch haben wir hier die Vorbereitung für das Next eigene Bluetooth-Intercom. Also da müssen wir nur das rausmachen, das reinmachen, Lautsprecher und das Mikrofon rein und dann haben wir hier auch einen super Bluetooth-Intercom. Direkt im Lieferumfang sind auch Möglichkeiten zum Anbau von Action Camps. Einmal hier oben und einmal an der Seite. Und das sieht man so bei, bei keinem anderen Helm. Das ist wirklich außergewöhnlich. Und wenn wir das Visier einmal aufmachen, äh, da natürlich auch ein Pinlock-Visier mit in innenliegender Sonnenblende. Die machen wir hier auf. Ich muss immer gucken. Die machen wir hier auf. Ist also der einzige Helm in diesem Ranking mit in innenliegender Sonnenblende. Aber Besonderheit ist hier nochmal, wenn wir im Cross-Einsatz fahren, dass wir sie hier also ausbauen, dann ist hier quasi so ein Stopfen, nenne ich es mal, den wir hier drauf machen können, um das Sonnenvisier eben vor Staub zu schützen. Und ganz ehrlich, ein Helmhersteller, der sich solche Gedanken macht, der hat auch an alles andere gedacht. Wir haben hier einen Carbonhelm, 1450 Gramm, trotz dieser ganzen Ausstattung, Feierabend. Das ist unser Gewinner, der Next XWED2 Carbon. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gerne positiv bewerten, abonniert den Kanal gerne an dieser Stelle. Hier ist ein für euch ausgewähltes Video. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Da sind wir sehr aktiv. Und dann wünsche ich euch eine gute und vor allem unfallfreie Motorradsaison. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.